మొదటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా సంక్షేమ పథకాలకు పెద్దపీట వేస్తూ వచ్చారు ఇప్పటికీ వేస్తూనే ఉన్నారు అంటే ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఎప్పుడైతే సంక్షేమ పథకాలు పూర్తిగా వాళ్ళ ధరికి చేరాయో రాష్ట్రం చాలా సుభిక్షంగా ఉంటుంది అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఈ నేపథ్యంలోనే అంటే కాస్త బ్రేక్ పడిందా లేదా అంటే పెద్దగా బ్రేక్ ఏం పడలేదు ఈ సంక్షేమ పథకాలు అమలుకి లాక్డౌన్ కారణంగా లాక్డౌన్ కంటిన్యూ అవుతున్న లాక్డౌన్ నిబంధనలు అమలు చేస్తూ ప్రజలకు అందించాల్సిన పథకాలు అయితే అందించే అందిస్తూనే ఉన్నారు మొన్న ఆ సున్నా వడ్డీ పథకం కానివ్వండి లేదంటే డ్వాక్రా రుణాలకు సంబంధించి కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా ఇస్తూనే ఉన్నారు ఎక్కడ అయితే పెద్దగా బ్రేక్లు అయితే ఏం పడల సో ఇటువంటి నేపథ్యంలో తాజాగా ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఎటువంటి పథకాలు అమలు కాబోతున్నాయి తేదీల వారీగా ఒక క్యాలెండర్ను కూడా సిద్ధం చేశారు అధికారులు దేశ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందించే పథకాలు తేదీలతో సహా మనకి ఒక లిస్ట్ అయితే మన దగ్గరకు వచ్చింది వాళ్ళు ఏంటి అని చూస్తే ఏ పథకం ఎప్పుడు అందబోతోంది అనేది అంటే ప్రకటన కాదు నేరుగా వాళ్ళ చేతికి అందబోయే పథకాలు మే ఇరవై రెండు దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే కనుక రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి వరకు కూడా ఒక క్యాలెండర్ని విడుదల చేసింది ప్రభుత్వం అయితే మే ఇరవై రెండున ఎంఎస్ఎంఈలకు గత ప్రభుత్వం బకాయి పడ్డ ప్రోత్సాహకాల సొమ్ము తొమ్మిది వందల ఐదు కోట్ల రూపాయల్లో సగం చెల్లించేస్తారు మే ఇరవై రెండవ తేదీన అలాగే మూడు నెలల పాటు విద్యుత్తు స్థిర ఛార్జీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కూడా రద్దు చేయబోతున్నారు మో మే ఇరవై రెండవ తేదీన అలాగే నెక్స్ట్ మే ఇరవై ఆరవ తేదీ ఇరవై ఆరవ తేదీ చూసుకుంటే అర్చకులు అలాగే ఫాస్టర్లు ఇమాములు అలాగే మౌజములకు ఐదు రూపాయల చొప్పున ఒకే విడతలో సాయం చేయబోతున్నారు మే ఇరవై ఆరవ తేదీన ఇక మే ముప్పై రైతు భరోసా కేంద్రాలు ప్రారంభం కాబోతున్నాయి గ్రామాల ఆర్థిక వ్యవస్థ మార్పుకు వీటి ఇవి ఎంతో దోహదపడతాయని కూడా ప్రభుత్వం చెబుతున్నమాట ఇక మే అయిపోయింది మే ముప్పైతో తర్వాత జూన్ నాలుగు జూన్ నాలుగు విషయానికి వస్తే వైఎస్ఆర్ వాహన మిత్ర పథకం కింద సొంత ఆటో అలాగే క్యాబ్ ఉన్న డ్రైవర్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళందరికీ పదివేల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సేవ అందజేయబోతున్నారు అలాగే జూన్ పదిన దుకాణాలున్న ఆ నాయి బ్రాహ్మణులకు అలాగే దర్జీలకు రజకులకు ఏడాదికి పదివేల రూపాయల చొప్పున ఇచ్చే పథకం ఏదైతే ఉందో జగనన్న చేదోడు అది జూన్ పదిహేవ తేదీన నేరుగా వాళ్ళ ఖాతాలో వేయబోతున్నారు ఇక జూన్ పదిహేడు జూన్ పదిహేడవ తేదీన వచ్చే పథకం ఏంటి అంటే మగ్ధం ఉన్న ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి వైఎస్ఆర్ నేతన్న నేస్తం అలాగే ఆప్కో బకాయిలు చెల్లింపు ఈ రెండు కూడా జూన్ పదిహేడున అమలు కాబోతున్నాయి ఇక జూన్ ఇరవై నాలుగు జూన్ ఇరవై నాలుగు విషయానికి వస్తే వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం పథకం పథకం అమలు కాబోతోంది నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ళ ఉన్న కాపు మహిళల ఒక్కొక్కరికి కూడా పదిహేను వేల రూపాయలు ఆర్థిక సాయం అందజేయబోతున్నారు ఇది వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం పేరుతో జూన్ ఇరవై నాలుగున ఇక జూన్ ఇరవై తొమ్మిది విషయానికి వస్తే ఎంఎస్ఎంఈలకు బకాయిలు పడ్డ ప్రోత్సాహకాల సొమ్ములో మొదటి విడత ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను మే ఇరవై రెండున అలాగే ఇది రెండో విడత అనమాట రెండో విడత జూన్ ఇరవై తొమ్మిదిన నాలుగు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలు వాళ్ళకి విడుదల చేయబోతున్నారు ఇక జూలై విషయానికి వస్తే జూలై ఒకటో తేదీన వన్ జీరో ఫోర్ అలాగే వన్ జీరో ఎయిట్కి సంబంధించి మొత్తం వెయ్య అరవై కొత్త వాహనాలు ఆల్రెడీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి వాటిని ప్రారంభించబోతున్నారు జూలై ఒకటో తేదీ నుంచి అవి రోడ్ ఎక్కబోతున్నాయి అలాగే జూలై ఎనిమిదిన ఇది ఒక అతిపెద్ద సంక్షేమ పథకం అలాగే వైఎస్ఆర్ జయంతి సందర్భంగా ఇరవై ఏడు లక్షల ఇళ్ల పట్టాలు పంపిణీ చేయబోతున్నారు జూలై ఎనిమిదో తేదీన ఇక నెక్స్ట్ జూలై ఇరవై తొమ్మిది విషయానికి వస్తే రైతులకు వడ్డీ లేని రుణాలు జూలై ఇరవై తొమ్మిదిన ఇవ్వబోతున్నారు అలాగే ఆగస్టు విషయానికి వస్తే ఆగస్టు నెలలో మూడవ తేదీన జగనన్న విద్యా కానుక కింద పిల్లలకు యూనిఫాము అలాగే పుస్తకాలు బ్యాగ్ ఇక బెల్టు అలాగే బూట్లు సాక్స్లు ఇవన్నీ ఒక కిట్ అనమాట అది ఆ కిట్ను అందజేయబోతున్నారు ఆగస్టు మూడవ తేదీన అలాగే ఆగస్ట్ తొమ్మిదిన ఆదివాసీ దినోత్సవం కాబట్టి దాన్ని పురస్కరించుకొని ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ పట్టాలు పంపిణీ చేయబోతున్నారు అలాగే ఐటీడిఈలో ఉన్న కలెక్టర్లు అందరూ కూడా దీనిపై దృష్టి సారించాలి అనేది ఆల్రెడీ ఆదేశాలు కూడా జారీ చేసిన నేపథ్యం అలాగే ఆగస్టు పన్నెండు విషయానికి వస్తే వైఎస్ఆర్ చేయూత్ కింద బీసీ అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ వర్గాలకు చెందిన నలభై ఐదు నుంచి అరవై ఏళ్ల మహిళలు ఒక్కొక్కరికి పద్దెనిమిది వేల ఏడు వందల యాభై రూపాయలు చెల్లించే కార్యక్రమం ఆగస్టు పన్నెండున ఇది వైఎస్ఆర్ చేయూత కింద అనమాట ఓన్లీ బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనార్టీ మహిళలకు మాత్రమే ఇక ఆగస్టు పంతొమ్మిదిన వైఎస్ఆర్ వసతి దీవెన కార్యక్రమం ఆగస్టు పంతొమ్మిదిన అందించబోతున్నారు ఉన్నత చదువులు చదివే పిల్లలకి భోజనం అలాగే వసతి కోసం వాళ్ళ తల్లులకు పదివేల రూపాయల చొప్పున మొదట
పదిహేను లక్షల వైఎస్ఆర్ గృహాల మంజూరు ఇళ్ల నిర్మాణం ప్రారంభం అయితే ఇక ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థను మళ్ళీ ప్రారంభిస్తుంది అనేది ఇది ఆగస్ట్ ఇరవై ఆరు ఇక సెప్టెంబర్ విషయానికి వస్తే సెప్టెంబర్ పదకొండవ తేదీన వైఎస్ఆర్ ఆసరా మొదటి విడతకు శ్రీకారం చుట్టబోతున్నారు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఐదున వైఎస్ఆర్ విద్యా దేవన కార్యక్రమం ప్రారంభం కాబోతుంది అంటే మొదటి త్రైమాసికానికి సంబంధించిన ఈ ఛార్జీలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఫీజులు వాటి అవి పిల్లల తల్లులకు అందజేస్తారనమాట అలాగే అక్టోబర్లో రైతు భరోసా రెండో విడత అలాగే రెండో విడత చెల్లింపు ఉంటుంది తేదీ ఎప్పుడైతే ప్రకటిస్తారు చిరు వ్యాపారులకు జగనన్న తోడు కింద ఈ హాకర్లకు గుర్తింపు కార్డు అలాగే వడ్డీ లేకుండా సున్నా వడ్డీకి పదివేల రూపాయలు చొప్పున రుణం అలాగే పది లక్షల మందికి ఈ వడ్డీ లేకుండా సున్నా వడ్డీ మే ఇచ్చే రుణాలు పదివేల మందికి మేలు మేలు చేకూరుతుంది అనేది ఇది అక్టోబర్లో జరగబోతుంది అలాగే నవంబర్ నెలలో రెండో విడత విద్యా దీవెన చెల్లింపు అది కూడా తేదీ ప్రకటిస్తారు ఇక డిసెంబర్లో అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు సాయం అలాగే కలెక్టర్లు ఎస్పీలు సిఐడి విభాగాలు న్యాయస్థానాల నుంచి అనుమతి తీసుకోవాలి జాబితాలను కూడా ఆమోదింపు చేసుకోవాలి అగ్రిగోల్డ్ బాధితులకు ఇదో గుడ్ న్యూస్ అని చెప్పాలి డిసెంబర్లో మళ్ళీ ఆల్రెడీ మొన్న ఒక విడత అయింది కాబట్టి అలాగే ఇక ఇయర్ మారిపోద్ది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరికి వచ్చేసరికి అమ్మఒడి కార్యక్రమం రెండో ఏడాది అలాగే రైతు భరోసా చివరి విడత కింద రెండు వేల రూపాయలు చెల్లింపు అది జనవరిలో జరుగుద్ది అలాగే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఫిబ్రవరిలో విద్యా దీవెన మూడో త్రైమాసికానికి సంబంధించిన చెల్లింపులు వసతి దీవెన రెండో విడత చెల్లింపు కూడా జరుగుద్ది ఇక మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మార్చి విషయానికి వచ్చేసరికి పొదుపు సంఘాలకి వడ్డీ లేని రుణాలు ఇది మొత్తం క్యాలెండర్ అనమాట అంటే మళ్ళీ మార్చి వరకు ఏడాది పాటు ఒక క్యాలెండర్ సిద్ధం చేశారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇన్ని పథకాలను సిద్ధం చేసింది ప్రజల కోసం నిజంగా ఇది గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి ప్రజలందరికీ కూడా ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి